Fra hotellet i Fort William er det blevet tid til at køre længere nordpå, først mod Fort Augustus ved den berømte sø Loch Ness, som vi selvfølgelig også skal se nærmere på. Herfra går turen videre op til storbyen Inverness, før vi vender sydpå og kører ned gennem Spejedalen, der er kendt for sin whiskyproduktion. Vi kommer også til den gamle kongeby Perth, samt den spændende havneby St. Andrews, inden vi afslutter vores rejse i Skotlands hovedstad Edinburgh. Lidt uden for Fort William holder vi ind ved monumentet, der blev rejst til ære for de britiske kommandosoldater, der faldt i 2. verdenskrig. Monumentet består af en statue sammen en lille mindelund, hvor de efterladte kan sørge over faldende soldater fra dengang og i dag. Stedet blev valgt, fordi det var her i området, de britiske kommandosoldater trænede, inden de blev sendt i kamp. Statuen med de tre kommandosoldater vender, så de kigger mod Skotlands højeste bjerg, Ben Nevis. Vi kører videre mod den lille landsby, Fort Augustus, der ligger i den sydlige ende af Loch Ness. Byen er ikke ret stor, men den er meget hyggelig, og så er den delt i to af Kaledonia-kanalen, der med sine godt 100 km forbinder den skotske østkyst ved Inverness med vestkysten ved Fort William. En af de mest spændende turistattraktioner i byen er vel nok de fem sluser, der er med til at forbinde den højere liggende Loch Oig med Loch Ness. Her kan man bruge mange timer på at observere bådene, der bevæger sig op og ned gennem Kaledonia-kanalen fascinerende.